Hello, Rolando. Hello, hello. Welcome. Can you hear me, Rolando? One, two, three, one, two, three. Hello, hello. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. <sighs> hey, Victor. Hello. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay. Now let's begin, right? We have a, a lot of material to cover. Today, only the midterm exam, right? Only the exam, right? Okay, let's begin. With the presentation, let me see. Here. Hmm. Buenísimo. Okay, let's start with the listening. Listening part, right? Okay, listen to the conversation and select the correct answers, right? So we're going to learn about Sylvie, Sylvie's last name, Lucy, and we're going to learn uh, where are they, right? This is the first part. This is the first part, right? Okay, again, information about Sylvie information about Lucy and the location of the of the three people over there right now let's just start listening right Lucy Michael and Sylvie are talking listen and check the correct answers good morning Michael good morning Michael Hi, Lucy. Hi, Lucy. How's it going? How is it going? It's like, hello, right? Pretty good, thanks. Pretty good, thanks. How about you? How about you? Great. Great. Hey, who's hey, your you friend? Are... Hey, who's your friend? Who is your friend? This is Sylvie Marceau. This is Sylvie Marceau. She's from Canada. She is from Canada. Hi, Sylvie. Hi, Sylvie. Nice to meet you. Nice to meet I'm you. I'm Michael Morse. I'm Michael Morse. Hi, Michael. Hi, Michael. It's good to meet you, too. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie. I'm sorry, Sylvie. But what's your last name again? What's your last name again? Oh, it's Marceau. Oh, it's Marceau. Le Monsieur parle français. Okay. <laughs> no, no. In Canada, there is a part where they speak uh, French, it's right? French. French. Mm -hmm. Yes. How do you spell that? How do you spell that? M A R. M A R. C E. C E. A U. A U. I see. I see. So you're from Canada. So you're from Canada. Are you from Toronto? Are you from Toronto? No, I'm. No, I'm. From Montreal. I'm from Montreal. Montreal, right? Where are you from, Michael? Where are you from, Michael? I'm from Chicago. I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. You know, Sylvie and I are in the same uh, chemistry class this semester. Let me see. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. In the same chemi chemistry class this semester. Oh, really? Oh, really? Yeah. Yeah. And what do you do, Michael? And what do you do, Michael? Are you a student here too? Are you a student too? Yes, I am. 
Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Lucy and I are in the same math class. Oh. Oh. Is your class interesting? Is your class interesting? Yes, it is. Yes, it is. Like the English class, right? Okay. It's very interesting. <laughs> it's very interesting, is it? And Tonight. the teacher is really good. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. Oh, he's another teacher. By the way, he's from Canada too. <laughs> really? Really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Are you free? Sure. sure. Let's go and get some coffee. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie. Sounds great. Okay, Sylvie. Sounds great. Now we're going to listen again and let's check the information in the test. Right? Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. <laughs> really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay, this is the first part, right? Now let's go to the second. And we're going to talk about Ben, right? What does Ben prefers? The green shirts, the red shirts, or the blue shirts? Right? There is a mistake here. Aquí hay una S de más, pero... Okay? The shirt, right? The blue shirts are what? $25, $29, or $41? Free. The green shirts are made of what? Polyester? Silk or cotton? The seda or the algodón, right? And what is Ben's size? Is it large? Is it medium? Or is, is it small? What is Ben's size? Let's listen, please. Mm -hmm. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. Yeah, they, lo they do look nice. I really like the blue ones. I really like the blue ones. And the green ones are nice, too. And the green ones are nice, too. Which ones do you prefer? Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. I think I like the green ones better. They're very stylish. They're very stylish. Oh, but look at the price. Oh, but look at the price. $41. $41. That's expensive. That's expensive. The blue ones are only $29. The blue ones are only $29. $29. That's more reasonable. That's more reasonable. Reasonable. But they're polyester. But they're polyester. The green ones are made of better material. The green ones are made of better material. 
They're cotton. They're cotton. Say, Ben, what? Say, Ben, what? Size are you? What size are you? Small or medium? Small or medium? I wear a medium. I wear a medium. But there aren't any medium ones. But they are aren't any medium. Aren't any medium ones in blue? They're all in blue, right? Large or small? They are all large or small. Anne and Ben are talking in a clothing store. Large or small? Okay, only that, right? Now we go to the to the answer, right? To the questions and answers. And let's listen the last Anne time. Anne and right? Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay. You have the answer, right? Now, any extra question? Any extra question about the listening? Remember, this is, you know, listening, right? So you have to, to listen and pay attention to the detail, right? In this case, in the first part about Sylvie, uh, information about Sylvie, and uh, about Michael and Lucy, right? And then uh, to Ben, you have to, to know what does he prefer, the prices and the colors and the sizes and the materials of the shirt, right? And that's it, right? No questions? Okie dokie, so let's continue. Okay, fill in the blanks. Where is, are, do, does? Mm, what is the correct answer here? So notice that in the part B, we have uh, information questions and yes, no questions. And we used two, two topics, there to be and simple present with do and does, right? So we are going to, to practice, right? How to work with yes, no question and information question. Let's start with yes, no question. With B, right? So we have, for example, um, is Juan from El Salvador? And then the answer is with is, because I'm asking about uh, Juan. So I say, yes, he is. Right, or no, he isn't, right? Okay, how do you know this? Well, because we have the form of with is, right? With he, she, and it, right? Now, listen, this is one of the more difficult things, right? That when you have Juan, Pedro and Juan, my friends, the cat, the class, the family, the car, the cars, et cetera, et cetera, what are you going to use? Well, in this case, because we have Juan, Juan is a sahi, so we're going to use is, right? When we talk about Juan. 
Okay. Now, what about this question? Are my classmates happy? Yes, they are or no, they aren't. Okay, when do you use are in this case? You use are with they, we, and you, right? Okay, so how do I, I how do I know here that I have to use R? Because my classmates, notice my classmate is plural, right? So when we use plural, we use they, right? They look. Other confusing idea here, for example, is are you and me? Happy? And then you say, yes. Sorry. Yes, we are oh No, we aren't, right? So how do I know that you and me is we, right? Because I am included, I am included in the subject, right? So I say we, okay? Then when I say you, it's not difficult because the question is directed, right? And then you say, are you? Yes, I am. Oh, no, I am not. Okay? Simple. When you ask, you, you make the question, you, right? The answer is always I. And then in this case, we use am, right? With the verb to be. Right? Okay. Then, uh, these are the yes, no question would be. Yes, no question would be. We also have information question, right? Information question would be. So the same situation. Where is uh, Michael, for example, right? Where is Michael? And then you say, he is in his house. Where are my parents? They are in the park. Where is my cat? It is in the roof. In el techo, right? What is your name? It is, you can say it is, or my name is. My name is uh, Pedro, right? Mm -hmm. Peter. Peter, yes. Who, who is your father? Who is your father? I am your father. Okay. <laughs> he is. Mush TV. Uh, yeah, no, Star Wars, excuse me. <laughs> movies, movies. 
He's my father. Yes. <laughs> I am your father. Okay. Who is your father? So, in this case, we're talking about Michael. Michael is a he, right? My parent is a they. My cat is it, right? Your name is, you answer, my name is, right? Or it is Pedro, right? And who is your father? And you say, we're talking about a, a man, right? So you say, he is my father. But what I need you to notice here is when you use yes, no question, an information question would be, you have to answer with am, are, and is, and use the appropriate noun, right? In the appropriate noun, for example, when I say, where is uh, my brother, for example? You don't say, ah, they are in the house. <laughs> they, no, right? My brother is a he, my sister is a she, my, my dog is a, an it, my classmate is they, right? Uh, Juan, Pedro, and Maria is they. Uh, Pedro, Juan, and, and, and I is we, etc., etc., right? Good. Any question about the bird to be? Is it clear? Teacher, my father, he is. My father is. Yes. My is. mother, she is. My mother, uh, she is. Uh -huh. Yes. Oh. And in yes, no question, we say directly yes, she is. Yes, he is. Or no, he is. Or no, she is. Right? Okay. Good. Now, this is yes, no question. Now, simple present. Yes, no question with. Simple present. Now, with simple present, remember, we don't use the verb to be. I want you to be clear on that, right? You have to separate the simple present and the verb to be. So, and then you say, does one live in El Salvador? Does. Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No. no, he doesn't, right? Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Oh, no, I don't. Yes, I do. No, I don't. This is with yes, no question, right? And then in this case, for example, we're going to use do, does, sorry, with he, she, and it. And we use do. We use do with they, we, and I, right? They, we, you, and I, right? Do. And in okay. information question with simple present, right? We say, where does Michael hmm. live? Sorry. He lives in Santana, for example. Santana. Where do your parents work, for example, right? They work in a factory. Where does 
my cat eat? It eats in the kitchen. <laughs> yeah, some cats. Mm -hmm. Cats. Meow meows, right? Okay, now. Notice the difference, right? Between yeah, uh, verb to be and simple present. So with yes, no question. Is Rolando from El Salvador? Is Alicia a good chef? Is Victor, uh, yeah, right. Sorry, Alicia, yes. Okay. Um, listen, please. Eh, me están diciendo que hay problema. Hay un bajón de inter. Si se llega ahí la señal, pues no se vayan a ir. <ríe> Espérenme ahí, que luego regreso, ¿ok? <ríe> Por cualquier cosa. Si me desconecto, me esperan, no se van a, a, a ir. Ok. So, uh, I was telling you that uh, when I say, is uh, Alicia a good chef? Then you say, yes, she is, right? Uh, is Rolando from San Sabo? Yes, he is. So, I say with the yes, no question, yes, he is, no, he isn't, etc., cetera, etc. Cetera. But with the simple present, I use the auxiliary do and does, right? Do and does. And listen to this. This is very, very important you to notice that I use a verb, right? Live. Like. <laughs> Sorry, like, right? The same happened with the, the, the information question, right? Live, work, eat, right? Es so, donde, teacher. Yes, tell me. Es donde el verbo se mantiene, va? Yes, yes, yes. Pues, the question, but, but when, when you answer the, the question, so you have to say he lives, right? They work, it, it, it is. We change in, in he, she, and it in the affirmative, right? But in the questions, uh, the verb doesn't change. Okay, but notice the difference between the yes, no question with verb to be and the yes, no question with simple present. And look at the difference between the information question with, with uh, verb to be and the information question with the simple present, right? Can you distinguish the two? Do you know the difference between verb to be and simple present? Information question, yes, no question with verb to be. Yes, no question with simple present. Information question with verb to be. Information question with simple present. Do you know the difference? Can I make a little quiz? Okay, so we're gonna make it, right? Miguel, please. Listen, Miguel. Is your mother from El Salvador, Miguel? Is your mother from El Salvador? Yes. He, yes, yes, she is. Yes, she is. Lorena, does your mother live in El Salvador? Does your mother live in El Salvador? You can say yes or no. Well, yes, I suppose, right, Lorena? Lorena, eh, ¿le está funcionando el micrófono ahora? Hola. Ah, a lo lejos lo escucho, Lorena. Hola, se escucha que dice. Pe permítame, voy a, voy a cerrar mi puerta acá. Hoy sí, repítame, Lorena. No, no, no alcanzo, no alcanzo a escuchar, Lorena, sorry. Dice Hoy que no se fue... le descargó el celular y por ah, eso va. está desde la computadora y se oye bien a lo lejos. Qué bien, eh, Alicia, ¿Qué, qué oído tiene, la felicito. Yo quiero ver cómo estoy con mi volumen, quizás eso, ah, con razón, estoy bien bajo. Vamos a ver si ahora, Lorena, hello, Lorena. No, ni aún, así, ni aún así le escucho, no. Lo siento, Lorena. Yo Sorry. sí le escucho. 
De verdad. ¿Qué, qué dice? Vaya traduciendo, me parece. <risa> Vamos, Lore, yo, yo traduzco. Ok, Lorena. Does, eh, does your mother live in El Salvador, Lorena? Ajá, dígame, Alicia, ¿qué dijo? No, she does. No, she does, ok. Es no, she doesn't, Lorena. No, she doesn't, ok. Good, no, she doesn't. Now, eh, Cindy, where is your father? Where is your father, Cindy? My father is. My father is. In Wrong. the living room, in the living room, no. 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 My father is. Okay, but Cindy, the, the is... important is that you say my father is here or, or there. My father is in the park. My father is in, 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 in the supermarket. My father is in, in his house. Uh -huh. Right? Come on, tell me, tell me one example. Come on. My father is mm, in the work. Okay, my father is in the work. Very good. Thank you. And Victor, please. Where does your father live? Victor? My father lives lives in San Salvador. Okay, good. Rolando, where do your parents live? Uh, they live in my. They live. In my. They live in San Salvador. Okay, good. Alicia, where <laughs> where does your cat sleep? Where does your cat sleep? Cats or cat? Your cat. One meow meow. One. <laughs> okay. It sleeps in the room. The in, bed, in the room. bedroom. In the bedroom. <laughs> in the bedroom. <laughs> no, no. In, in Make, my bedroom. Like this, right? You and the cat. <laughs> okay, you confess. You Así confess. Como dice mi <laughs> you confess. <laughs> Okay. No. No, no. In the patio, in the patio. I match it, right? Don't worry, don't worry. But very good. Okay, number one, you understand the difference okay. between yes, no question and information question. Number two, you understand the difference between verb to be and simple present. And number three, you understand the use of pronouns and noun, right? Pronouns and nouns. Uh, ahí me está tirando el mensaje del internet que lo tengo bien bajo. <laughs> Ojalá no se caiga. Ok, sigamos. Good. Do you have any question? Questions, questions. Ok, now let's go to the, let's continue with the test, right? Now, uh, fill in the blanks with the correct form of the verb to be. Where is you, where are you, or where am you, right? Now you know the difference, right? Here, are David, is David, or I'm David? Notice that here, whatever you copy, you're going to start with a capital letter, right? Hmm? With a capital letter, because it's the beginning of a question, okay? Number three. What your math class like? Uh-huh. So in this case, we use 
something related with, look, your math class. So what is your math class? Don't answer, please. No me responda. Your math class is she, he, they, it, or we. Your math class, right? According to that, you are going to use the appropriate form of the verb to be, right? Here is lowercase letter. Aquí se es minúscula, right? Minúscula. So is, are, or am. Now, look at this. For Maria and Brian. Maria and Brian, it's plural. So what is the pronoun for Maria and Brian? The pronoun is they, right? So what is the form I use for they? Again, with capital letter. Como mayúscula aquí también. Are, is, or am. What is the correct form for Marie and Brian? Okay? Now, part two. Where, ah, simple present. Look, simple present. So we are going to use do or does. Do does, right? Do does. And then we have you. What I use with you? Do or does? Hmm? So you're going to answer that. Lower case, minuscula. What? Ah, sorry, I want you pay attention in something, right? Here we have the verb. Aquí, la diferencia con las preguntas del verbo to be, aquí usamos un verbo, eh? work, que indica acción. Con el verbo to be, no había verbo, solo el verbo to be, ¿verdad? Que es algo pasivo. Pero acá, en la segunda parte, con el presente simple, siempre va a haber un verbo, right? Here, for example, do. Que en este caso no es el auxiliar, es el verbo hacer. Okay? So, and then we have he. What does he or what do he? And number three, what does she? No, where does she? Aquí hay un verbo. Aquí van a poner un verbo, ¿verdad? No van a poner, ¿verdad? Y en la oración les, les dice, en la respuesta a la pregunta les dice, les dice cuál es el verbo. Pero recuérdense que como es pregunta, aquí el verbo le van a agregar ese sí o no. No me, no me respondan, ¿verdad? Que todas las preguntas son retóricas en este repaso. Le van a agregar ese sí o no. Ahí está la pregunta, ¿verdad? Y pueden ustedes poner, pueden poner o go, o goes, o go ahead. Teacher. <ríe> Teacher. O, o going. <ríe> Lo voy a confundir más, ¿verdad? Ok. Yes. Eh, ¿Rolando? Sí, la, lo que estábamos escribiendo anterior eso que estaba, estábamos repasando, él le da toda, casi todas las respuestas a, a eso que estamos. Sí, sí, porque... Interesante que mandara las... La... Eh, mire, como ya... Eh... Porque el auxiliar vea... Ya lo borré, ¿verdad? Entonces, pero esta clase la van a tener mañana sí. ustedes en YouTube. Ahí denle el link. ¿Cómo hace usted para ver los videos, Rolando? Cuénteme. Fíjese que, eh, no, yo más que todos los, los enlaces que usted manda. Ajá, pero, ne los, pero es necesario lo, que vea los lo, videos lo también. Los guardo y los escribo. Correcto, pero también es bueno que vea los videos en YouTube. Esta clase se está grabando en YouTube. ¿Sí? Otra vez el internet bajo. Mm. Okay. Ajá. Entonces, no, el tú... video sí no lo es. No. El video Ali... sí no lo he estado viendo. Solo he Alicia... estado viendo eh, videos en YouTube, pero de apoyo. No, no, estas clases están en YouTube. Siempre han estado desde el curso anterior. Alicia, usted los ve, los videos. Tiene bajo el internet también, Alicia. Yes. <ríe> Tenemos. Casi no le copio, Alicia. Casi no le copio. Sí, lo Ahora... que pasa es que yo guardo. Guarda la, la, la clase usted. Ah, ok. Pero sí lo. Que bueno... sí, sí los miro. Eh, lo que ah. pasa es que.
Hola, hoy sí. sí, sí hoy Hola, sí, hoy sí. teacher. Es el sí. internet del teacher. No, yo estoy sí, bien. Es el internet del profesor, no, yo sí. estoy bien, yo estoy bien. <risa> no, porque nos, porque yo sigo viendo a Rolando que se mueve y todo y lo escucho a él, pero usted no, teacher. One, two, three, <risa> se one, two, three. Usted. No, pero, pero yo le escucho bien a ustedes. <risa> yo, yo me veo bien, es decir, me veo bien en la imagen, no, no, <risa> ¿verdad? Vaya, Alicia, ahora sí le escucho. No, Vamos. claro, a eso nos estaba todos. Va, que yo lo que hago es en el inicio cuando nos mandan los enlaces, tanto para WhatsApp como para la primera clase, eh, ahí nos mandan este, también el enlace para el sitio en YouTube. Entonces ah, lo que yo tengo es guardado en mi lista de... O sea, ingreso a YouTube y ya tengo la lista guardada. Entonces, automáticamente puedo recuperar, por ejemplo, de las clases anteriores, porque ya las tengo registradas. En este curso, por ejemplo, hemos visto siete ah, okay. clases. Siete Excelente. clases. Entonces, Rolando, Víctor, Noemí, Alonso, Miguel, uh, Caro, Lorena, Rosa, para todos, ¿verdad? Todas estas clases ustedes las pueden repasar en, en, en YouTube. Ahí están los videos, ¿verdad? Ahí están hasta los chistes que contamos, ¿verdad? Ahí aparece todo. Entonces, uh, pueden practicarlo. Y lo que me acaba de decir Rolando, que esto de la pizarra que yo dibujé, pues ahí lo pueden ver en el video, ¿verdad? ¿Verdad, Rolando? Así que ahí tiene sí, más sí, material. Sí. Usted que es bien estudioso, pues eso le va a servir. Bastante. Sí, sí. sí, lo que dice la compañera, yo no lo estaba haciendo. Como no, solo estaba, eso, sí. ajá, solo estaba eh, viendo lo que usted está mandando de PowerPoint. ¿vale? Sí, sí, pero recuerde que a veces, por ejemplo, esta clase no hay PowerPoint, entonces, ¿cómo repasarla? En YouTube, ahí está. Sí, excelente. Eh, como las clases son de lunes a jueves, este, yo las subo en la noche y ya al día siguiente los compañeros de 8 en adelante empiezan ya a subir todos los videos, ¿vale? los compañeros del área técnica. Ya como eso a las 10, ya están todos subidos. ¿Verdad? A más tardar, me imagino, no sé, realmente no, no tengo esa información bien, pero tipo 11, me imagino, ya, ya más está. que seguro, más que seguro que ahí están. Okay. Y si no están, pues a mí me, me cae el regaño, así que <ríe> ustedes pueden quejarse también, si, si no están. Ok, la, la plataforma en opción quejas. Opción quejas, el piche <ríe> no, no sube los videos. ¿no? no, no, gracias a Dios, hasta ahorita siempre lo subo, ¿verdad? Una vez que sí me equivoqué en mandar un otro listado, pero, pero ya aprendimos. Así es que ahí están seguros. Practiquen, por favor, porque esa es la idea, ¿verdad? Ok, let's continue. Let's go to letter C, right? Letter C. Circle the word. Now, for this, we're going to see another, another explanation, right? The difference between... The difference between... Give me a second. Subject pronouns... Object pronoun and possessive adjective, right? Let me see. Vamos a ver si podemos hacer aquí el cuadro. Okay. Subject pronouns. Object pronouns. And possessive adjectives. Possessive adjectives. Ok, here, right? Nos vamos acá. And let's start with subject pronoun I, right? I. Object pronoun me. Possessive adjective my. Ok, look at the difference, right? Vamos a ver cuál es la diferencia entre los tres. Porque esta es la parte que vamos a ver en el en, en, la parte C del examen. El subject pronoun lo dice la palabra, subject, es el sujeto, el que hace la acción, el, el actor de la película, ¿ok? Normalmente, después del sujeto va el verbo, ¿sí? Subject, verb, right? O si no, en inglés, sujeto, auxiliar, en verbo, pero siempre está el sujeto cerca del verbo. Luego, el que hace la acción, luego el que la recibe, la mayoría de verbos se llaman transitive verbs, verbos transitivos, ¿ok? Y hay otros pocos, 
se llaman intransitivos, intransitive, intransitive verb, right? Los transitivos, usted pasa la acción a otra persona, cosa, animal, objeto, lo que sea, pero traslada la acción a un objeto, ¿sí? En los transitivos, que son, que Quizás la 99. No sé exactamente el número, pero la mayoría son transitivos. Y algunos son dos, doble, ¿verdad? Eh, para que entiendan esto, les voy a decir el, el ejemplo de, de algunos verbos trans, intransitivos que son comunes. Arrive. Yo no digo, I arrive you, yo te arribo. <ríe> No, ¿verdad? O go, ir. I go you. <ríe> Yo te voy. ¿no? no, no, eso no se puede en inglés. Entonces, pero hay verbos como give, give you. Yo te doy a ti. Take you, te tomo. Uh, I, bueno, suena feo, pero I hit you, te volteo, ¿no? No, no a la violencia, pero son verbos transitivos. ¿Ok? Que pasan de un sujeto un verbo y otra que lo recibe, ¿sí? Entonces, el que crea la acción aquí es el I. Este está haciendo la acción. Y el que recibe la acción es el me. ¿Ok? Ahora bien, el possessed adjective es otro rollo. Ese es... Eh, hablo de posesión. Entonces, cuando algo es mío, digo my, right? My pen, for example, right? My pen. That's an example, right? Ahora, vamos a ver los otros. I, subject pronoun you, you, your, he, him, his, She, her, her, it, it, it's, we, Us, are, they, them, there, right? Okay, that's it. Now, one example. Uh, I give her my, no, bueno, sí, es sí, my money, es lo que me pasa todos los meses, después que me pagan a mi esposa, o sea, you know, right, <laughs> I give her my money, right, I give her my money, so in this case, I is the subject, right, el sujeto, el que está haciendo la acción, give claro. es la acción en sí, ¿Y quién, recibe, quién es el objeto de esa acción? Es ella. Pero aquí no digo, no digo, I give she. No, eso no se puede. I give her. ¿Ok? Puedo poner otros. I give them. Yo les doy a ellos. En este caso al banco. <ríe> no interesa. I give them my money. Right? O my taxes. Right? <ríe> Los impuestos. I give them my money. El sujeto siempre es I, la acción es give, y el objeto es them, right? Y dentro de esto también tenemos la oración my, que es el possessive adjective, que siempre va a ir acompañado de un nombre. El possessive adjective siempre va a ir acompañado de un nombre. En este caso, money. ¿Ok? Other example, right? They take... Uh, they take it to your class. Ellos lo llevaron o lo tomaron uh, a tu clase. Ok, so they is the subject. Este es el sujeto. Aquí está subject pronoun, right? Take es el okay. verbo. Uh -huh. Verbo. Eat es el subject pronoun para, para objetos animales, right? 
Y your es el possessive adjective para you. ¿Verdad? T-shirt. Yes. Ok, tell el me. T-shirt en, en, la, en la número dos. Number sí. two. Ha, ha puesto you, you, you. Y el possessive adjet es your. ¿verdad? Arriba. Ah, déjeme ver en cuál. Ajá. Ah, sí. Sí, perdón. Me equivoqué. Tiene razón. Your. Sí, una, your. una R. Me había comido. De... Gracias, Rolando. Ok. So, other example, right? He... Uh, digamos que otro verbo transitivo mm, pay he pays uh, us uh, his his food él nos pagó su comida ¿verdad? ok so he is the subject este es el sujeto ¿verdad? que está representado por un nombre, puede ser un nombre también, va puede ser Pedro, right? Puede ser eh, Juan y, Ma y María, right? Puede ser Pirulais, right? Etcétera, etcétera. Puede ser cualquier cosa. En este caso, vamos a usar el pronombre, el subject pronoun he, right? Pesas, el objeto de la acción, en este caso es us, nosotros. Él nos pagó a nosotros his, la comida de él, right? His food. Ok. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta sobre el uso del subject pronouns, object pronouns, and possessive adjectives? ¿Algún otro rosito, un clavo que me haya encontrado ahí? <ríe> no, ¿verdad? <ríe> No, siempre, errorcitos de dedo, ¿verdad? Hasta en la plataforma a veces hay algunos ahí que pero no es por maldad. <ríe> ok, ¿any question? No. No, teacher. Okie dokie. Now we can make it, right? Ahora sí ya podemos hacer el, el examen. Let me see. So, nice to meet you, Rich. What's Ah, y aquí le estamos preguntando a Rich. Le estamos preguntando que cuál es el nombre de él, ¿verdad? Entonces, vamos a la, usar aquí. Recuerden que aquí, aquí ya son... Ajá, el apellido. Eh, sí, perdón, el apellido. Este, le, le vamos a preguntar a Rich, ¿verdad? Right? Vamos a usar el, 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 el subject, el object o el possessive. No, no me respondan, por favor. ¿Ok? Aquí vamos a, a, a ver cuál es el contexto correcto. Entonces vamos a decir, his, their, o your. Uh -huh. Nice to meet you, Rich. Ahí está la clave. Meet you. Gusto conocerte a ti, Rich. What? Mm, last name again. Ok, now. Uh, aquí estamos hablando de de un apellido también. Entonces, her last name, my last name, or its last name. It's Parker. And then it's nice to meet you too. Entonces, es una persona que está hablando con otro. Entonces está dando información de ella misma, ¿verdad? ¿Cuál es correcto? Now, this is my new friend Elizabeth. Elizabeth is a woman, right? Everyone calls. Aquí está, miren. Este es el sujeto. Este es el verbo. Y aquí está el objeto de la acción. ¿Sí? El objeto. Entonces, ¿cuál van a poner ustedes? El subject, el object o el possessive. ¿Ok? Y aquí tenemos las tres opciones. Everyone calls me Beth. Everyone calls them Beth. O everyone calls her Beth. ¿Ok? Understand? Okay, number four. Hi, Beth. We are, or we are the Johnsons. My, your, his, or our first names are Frank and Judy. Vean que está en plural. Okay? Plural. Entonces, aquí va a ser un 
subject, object, o possessive. Y si fuera subject, ¿cuál sería? I, you, he, they, o object, her, him, them, o possessive, right? My, your, his, our, their, etcétera, etcétera, right? Johnny Depp is my favorite actor. I like, nuevamente, sujeto, verbo y objeto. Sujeto, verbo y objeto, ¿verdad? Ahí está fácil. Mus music videos are very interesting. Do you like? Estamos hablando de videos. Y nuevamente tenemos el sujeto, el verbo y el objeto. Ahí ustedes deciden cuál es el objeto. Her, them, or us. Solo les aviso que aquí es videos. Plural, right? Number three. My favorite TV program. Es un uno nada más. But my favorite is Survivor. Ya ni lo dan, ¿verdad? Pero what do you think of her, it, or me? Okay. Si está hablando de un programa de televisión, pues, ¿cuál sería él? Good. Any question? Questions? Good. Y aquí les voy a compartir porque ya solo nos quedan como 10 minutos. Quiero ver, vamos a ver. No, no, no era esta parte. Sí, aquí es. Aquí es donde les iba a compartir el PowerPoint presentation, ¿verdad? Esta fue la clase número cuatro, creo. Cuando usamos in en el tiempo, in with parts of the day, partes del día, month, meses, and year, right? In the morning, in the afternoon, in the evening, in September, in 2020, 2020 right? En partes del día, la mañana, la tarde, la noche, right? En los meses del año y en años. ¿Qué? Usamos in. Cuando usamos on, con días, days, right? Portions of the week and dates y fechas. No meses, ni días, fecha completa, right? So then on Monday, on Tuesday, on Wednesday, right? Etcétera, etcétera. Y cuando se refiere a on weekdays, on weekends, también aquí me faltó ponerle on vacation también. Se usa on, ¿verdad? Y en fechas, date, on September 28th, on November 6th, no, November 6th, we are, ajá, uh -huh, November 6th, on, right? Y por último, at, cuando hablamos de tiempo específico, specific time, listen, at 3, at 7, at 9.30, etcétera, etcétera. Y con esas tres, noon, night, en midnight, ¿ok? Ahí vamos, a, uy, ¿qué pasó ahí? Ahí vamos a usar el, el, el at, right? In, parte de día, meses y años. On, días, porciones de la semana y fechas. Y at, con tiempo específico y con las expresiones night, midnight, and noon, right? Ok, ahora va, vamos a Compartir el examen. Nuevamente. I sleep in, at, or on. 1, 10 p.m., right? John gets home late in, on, or at night. Saturdays. Aquí no está hablando de la hora, está hablando del sábado. No se vayan a confundir, ¿verdad? Está hablando del Saturdays. ¿Ok? So es in, on, or at. Aquí está hablando de evening. Aquí le ponen una cascarita, pero ustedes váyanse por esto, ¿verdad? De evening. Entonces, es on, in, or at. ¿Cuál sería? We have classes at the morning, in the morning, or on the morning, right? Ahí está claro. Si ya se saben... Esa presentación la mandé al grupo, así que pueden verla, ¿verdad? Ok. 
Y aquí eh, los demonstrativos. Los demonstratives, ya no puedo irme a la pizarra, ya solo nos quedan dos minutos, pero son this, that, this, those, right? Entonces aquí ustedes van a ir poniendo las cuatro demonstrativos, son this, that, this, those, ¿ok? Lo vimos en la clase, ¿verdad? Entonces son los demostrativos. Cuando es singular, van a poner this or that. Si está cerca, this. Si está lejos, that. Cuando es plural, aquí, por ejemplo, purple jeans, este es plural, ¿verdad? Van a usar this or those, right? Que están por ahí, dice. Ah, ok. Están lejos, ¿verdad? Entonces, lo, lo cerca, this, y lo lejos, those, right? Aquí está hablando de earrings, aquí está hablando de una gorra y aquí está hablando de anteojos, ¿verdad? Ok. Y la última parte es un reading. Ya por tiempo ya no vamos a poderlo ver, ¿verdad? Pero uh, es un email, right? Hi Ernesto, in your email message you ask me what do I do every day. ¿Qué es lo que hago todos los días? Dice. Bueno, soy un estudiante de Michigan, me gustan mis clases, estudio uh, Computer Science, la, eh, Ciencia de la Computación, y habla de su horario, qué es lo que hace, qué horas come, qué hace el, los lunes y los viernes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero más que todo es cuestión de, de ir leyendo y agarrando la opción correcta, ¿ok? Good. So, any extra question? ¿Alguna pregunta extra antes de terminar? No questions? Bueno, algunos ya lo resolvieron, ¿verdad? Pero otros, espero que les vaya muy bien. God bless you. See you on Monday. La otra semana si vamos de lunes a jueves, ¿verdad? Bye bye. Okay. Yes, teacher. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.